درود عزیزای دلم دکتر شوبر هستم و بحث امروزمون راجع به 15 روش ساده برای کاهش وزن تنها در دو هفته است کاهش وزن همیشه مربوط به رژیم های غذایی سخت و تمرینات طاقت فرسان نیست ترفند های زیادی وجود دارند که میتونن تنها در دو هفته باعث کاهش وزن بشن در ویدیوی امروز 15 ترفند مهم رو باید به اشتراک میذارم تا تو رو از شر اضافه وزن و چربی دور شکم راحت کنم اکثر مردم واقعا از این ترفند ها و امیدوارم با هم یعنی من و شما بتونیم با انتشار این ویدیو آگاه سازی کنیم چون خیلی از همزبان های عزیزمون به خاطر اضافه وزن کلی بیماری های لاعلاج میگیرن در صورتی که تو با ارسال این ویدیو به دوستان و خانوادت و اونها به دوستانشون میتونی جلوی بیمار شدن خیلی ها رو بگیریم بریم سراغ 15 ترفند امروزمون طبق معمول هر چیزی که من بهت پیشنهاد میکنم پشتوانه علمی داره پس حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش چون هرچی به شماره یک نزدیک تر بشم ترفند ها جالب تر میشن شماره پانزده از نوشیدنی های شیرین پرهیز کن ثابت شده که نوشیدن نوشیدنی های شیرین به اضافه وزن و چاقی کمک میکنه من میدونم که خیلی نوشابه با ساندویچ میچسبه اما اگر میخوای از چاقی خلاص بشی باید از این نوشیدنی ها دوری کنی این فقط شامل نوشابه نمیشه آب میوه های پاکتی همشون پر از شکرن کافیه که یک بار وقتی داری مینوشیشون به میزان شیرینیشون دقت کنی و یا کنار بذاریشون بعد از یه مدت مجدد دوباره امتحانشون کنی اون موقع میتونی میزان شیرینیش رو کاملا با مزه کردن متوجه بشی و بفهمی که چه سمی رو هر روز وارد بدنت میکرد اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنی شماره چهارده چای سبز بنوش ثابت شده نوشیدن چای سبز به کاهش وزن کمک میکنه چون سرشار از آنتی اکسیدانی به نام کتکینز که توانایی چربی سوزی رو افزایش میده شماره سیزده غذاهای ناسالم رو پنهان کن این رو به یک قانون در خونه خودت تبدیل کن دور از دید دور از ذهن تو وقتی تنقلات ناسالم جلوی چشمت باشه خب معلومه که این ناخونک میزنی بهشون پس بهترین کار اینه که اینا رو توی کابینت نگه داری و نه روی میز جلوی چشمت دندونات رو بیشتر مسواک کن شاید بگی چه ربطی داره پس بذار برات بگم مسواک زدن فقط دندونات رو تمیز نمیکنه. خمیر دندان غذای مونده بین دندون ها تو هم پاک میکنه و با این کارش ارتباط اون مونده غذا با گیرنده های مغزید متوقف میشه پس مغز ما سیگنالی دریافت میکنه که بهش میگه غذا تمام شد شماره یازده بیشتر بخند این شوخی نیست دا. شما با خنده تقریبا به اندازه پیاده روی کردن انرژی مصرف میکنی چون وقتی میخندی کلی ماهیچه به حرکت میافتن به خصوص ازولات شکمیت ده تا پونزده دقیقه خنده در روز میتونه ده تا چهل کالری به سوزونه پس حتما شوهای کمدی بیشتری ببین شماره ده آب بیشتری بنوش نوشیدن آب کافی سرعت چربی سوزی تو افزایش میده با نوشیدن حداقل 8 لیوان آب متابولیسمت سی درصد سریعتر و کارآمدتر میشه دانشمندان ادعا میکنن فردی که مصرف آب خودش رو یک و نیم لیتر در روز افزایش بده در طی یک سال حدود 17400 کالری اضافه میسوزونه که این بیشتر از دو کیلوگرم کاهش وزنه فقط با نوشیدن آب شماره نه از قانون دو دقیقه پیروی کن 
این یعنی روزانه برای دو دقم که شده وقتی داری ورزش میکنی فشار بیشتری بیار این فشار بیشتر اووردن برای دو دقیقه در طول یک تمرین معمولی سوخت و ساز بدنت رو افزایش میده مثلا داری روی تردمیل میدوی یا مثلا داری دو شرخ سواری میکنی برای چند ثانیه هم که شده سریعتر پدال بزن و فشار بیشتری بیار چون با این کار متابولیسمت افزایش پیدا میکنه و باعث سوزاندن دیویست کالری اضافی میشه اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن با این کارت به خیلیا کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه شماره هفت نور آبی نمایشگرهای الکترونیکی اگر قبل از خوابت از گوشی تلفنت استفاده میکنی حتما از فیلتر نور آبی استفاده کن محققین میگن نباید قبل از خواب از تلفن همراه استفاده کرد چون نور شدیدش مغز انسان رو گیج میکنه و این نور باعث توقف هورمون ملاتونین میشه یعنی هورمونی که حس خوابالودگی رو ایجاد میکنه سوخت و ساز بدن ما کاملا با مقدار و کیفیت خوابمون در ارتباط پس میزان نورهای ساته شده از صفحه نمایش گوشیت رو کاهش بده تا شاهد بهبودی در خوابت و متابولیسمت باشی شماره شش شمارش کالری تمرکز خودتو از شمارش کالری وردار بذار روی کیفیت غذاهایی که میخوری چون همه کالری ها با هم برابر نیستن به عنوان مثال یه برگر پرکالری برای بدن مزره اما آجیل های پرکالری برای بدن مفیدن شماره پنج دمای اتاق تایید شده که دمای اتاق تأثیر زیادی روی لایه چربی که از بدنمون در برابر سرما محافظت میکنه داره پس با احساس سرما سوزاندن چربی شروع میشه تا میزان مناسبی از انرژی برای ایجاد گرما حاصل بشه در یک تحقیق چند نفر رو در اتاقهایی با دماهای مختلف قرار دادن و نتیجه اینطور بود که پس از چهار هفته خوابیدن در یک اتاق خونک مقدار زیادی چربی سفید از شکم اون شخص کاسته شد شماره چهار خواب در روز ثابت شده افرادی که شبها بیدارن و در طی روز میخوابن متابولیسم بدنشون خوب نیست و چربی کمتری میسوزونن چون ساعت بیولوژیکی بدنشون متناسب با برنامه خوابشون نیست اگر شیفت شب کار میکنی توصیه میشه کالری مصرفی تو به میزان پنجاه یا شست کالری کاهش بدی شماره سه چیت دی هفته یک بار به طور عمدی رژیم غذایی تو بشکن همونطور که در جریانی چیت دی بین ورزشکاران آماتور و حرفه‌ای رایج چیت دی روزیه که شما میتونی رژیم غذایی تو بذاری کنار و هرچی دلت میخواد بخوری حتی اگر این غذاها در رژیم غذایی قدغن باشن تحقیقات نشون میده که افرادی که در رژیم غذایی خودشون روز تقلب یا چیت دی دارن انگیزه بیشتری برای کنترل برنامه غذایی سالمشون دارن و کمتر وسوسه غذای بد به سراغشون میاد چون به امید این هستن که یک روز در رژیمشون وجود داره که میتونن غذای دلخواهشون رو بخورن شماره دو از شر استرس خودت رها کن استرس سوخت و ساز بدن تو کند میکنه حتما برات پیش اومده وقتی استرس میگیری هی دلت میخواد یه چیزی بخوری مخصوصا غذاهای چرب و شیرین که خیلی میچسبه حالا این مصرف کالری زیاد در شرایط استرس زا روی متابولیسم بدن تأثیر میذاره و باعث افزایش وزن میشه پس وقتی استرس داری تا جایی که میتونی و ممکنه از پرخوری پرهیز کن شماره یک 
زیاد بخواب ببینی خواب چقدر مهمه داشتن 8 ساعت خواب سالم از ساعت 10 یا 11 شب تا 6 یا 7 صبح در متابولیسمت نقش داره خواهش میکنم ازت به خواب توجه داشته باش جان دکتر خواب 8 ساعت تو داشته باش به موقع بخواب من بهت قول میدم هم روز بهتری خواهی داشت هم سوخت و ساز بدن افزایش پیدا میکنه که این موجب از دست رفتن چربی های شکمت میشه یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنا بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی همینطور که میبینی ویدیوهای دیگه هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهرمند بشی خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احوالی این زیر برام بنویس مشکل تو یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو بدرود عزیزم